昨天瑶，你太自私了，我可不是你的玩物。董天瑶，现在这个男人是我的了，请你离他远一点。二爷，我相信你，方天意，我喜欢你。你一定是因为我是十五年前的那个人，你才……那就是因为刘副官说的话。不是，都不是因为这些，你不要再猜了。我从很早以前开始。就喜欢你了，一直以来你都说要保护我，所以你什么都不跟我说，我们才走到了今天这一步。那些威胁我都不害怕，我不害怕，我就想跟你一起共同承担，我就想跟你一起共同面对。你现在能不能告诉我，你心里到底是怎么想的？方天意，我喜欢你，我就是喜欢你。那些威胁我都不害怕，我不害怕。平瑶，你在这儿干什么？我那么爱你，你怎么能对他动心呢？如果你真的爱我，你会利用我去杀天一吗？你根本没有本事跟他正面对抗，你这个懦夫！哎、你给我闭嘴！方天意对你做了什么？就要加倍奉还，方家的大权掌控在我的手中。我第一个杀的就是方天意。董小姐她好像已经怀疑方玉泽了。你说什么？你就是身在福中不知福，活该。当我第一次遇见你，我就对你心动。我可从来没有因为谁而这么失控过。只有。听友现在已经名正言顺的变成敌人。再问你一遍，董青瑶呢？半个时辰之后，我会请您看一出好戏。天意，天意，天意，董青瑶，若是你没有这么重感情的话，我可能永远都赢不了你。但这就是你的致命伤，可惜。你不是最喜欢被方天意折磨吗？那我就让你好好看看，我是如何折磨人的。不要！不要！你你怎么如此冷血？你做这样的事是要遭天谴的。天谴？让老天爷来惩罚我呀！你都想起来了。所以你一直都记得十五年前的约定。你为什么要这么对我？你为什么要杀了我全家？你自己好好看清楚。这是你写给荣城军阀的信件。上面详细描述了你让董家灭门的计划。你说我，你会一直相信我的，就因为一封莫名其妙出现的信件，就要把你之前对我的信任全部推翻，是吗？我从来，从来都没有信任过你。我接近你，都是为了有一天可以亲手杀了你。我现在再说一遍。我从来都没有做过，你是否相信我？那你现在就可以选择把我杀了。陈霞，你满意了吗？对待自己的仇人，不要心软我们叔侄俩很久没有平静的聊过天了，不如今晚好好聊聊。其实我偶尔
还是会怀念我们一起在军校的日子。我原以为你会是我的副官，二叔是高看了自己，还是低看了我呢？若你真的恨我，想杀我，我们可以堂堂正正的比试一场。若是想杀一个人，那是最容易的一件事情，但是要让一个人的心思。那会比杀了他还难受吧？求而不得，才是最让人痛苦的。二叔，你想不想试试？董大小姐，我跟你说过好几遍了，二爷过几天就成亲了。就算你不想做你的少奶奶，你也别坏了二爷的好事啊！你害得他还不够惨吗？为什么他从来都不告诉我？那是因为他怕有人对你不利，你越接近真相就越危险。二爷一直在秘密调查董家灭门的真相，他甚至连自己的生死都不顾了。他上次为了确认杀死董家人的秘密武器，亲自潜入东郊军火库才中的枪。所以，他一直把我强留在身边，逼我杀人，送我匕首，都是为了保护我。你总算是知道了。我想见见二爷。你还想再刺他一刀啊？你不用这样阴阳怪气的对我，他杀了我全家，就算我杀了他，又有什么错？那我问你，你凭什么认定是二爷杀了你的全家？当日我亲眼见他带人闯进东府，当着我的面杀了我的容母。自从我来到督军府，他一次次的折磨我，把他的占有我，又一次次的逼我杀人，这些难道都不是事实吗？既然如此，那你现在跑到这里来假惺惺的关心他做什么？还是你心里根本就不是这么想的，只是你不想承认错误。帖子可都让人写好了，二爷和少爷都写好了，咱们放假双喜临门，这下整个江城都要轰动了。礼服也订好了，过几天我们一起试啊。嗯，天瑶啊，你最近怎么病恹恹的？也消瘦了不少啊。最近天气热，没什么胃口。那可不行，你很快。就是我们方家的少奶奶了，可得养好身子，早点替我们方家延续香火呀。是，老夫人偏心可不行，我也要替你们方家延续香火呢。二爷让我过来跟您说一声，他因为战事需要闭关，这段时间都不会出房间了。他每天的饭菜我都会给他送过去，他的房间也不用派人去打扫，我会处理好。他素来闭关都去别院，这回不走了。他有事情要在这里处理。嗯，知道了。还有，二爷让我转告您，他下个月会与季家大小姐完婚，请您放心。天意，当真这么说？是，他已经决定好了。好，好，董小姐，我们马上就要成为一家人了。之前的事。不如就一笔勾销吧，季小姐言重了。您可是我的长辈，天意，你帮我戴上试试。好啊。好看吗？我已经迫不及待的想要看到你在婚礼上的样子，天意，天意，你看我这边是不是还要再紧一点啊？我觉得挺合适的。我试完了。祖母可是选了好几套呢，你不再试试了？不用了，我先去换下来。是吧？我没事。多谢二爷。走吧